హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సుశీల టైలర్స్కు స్వాగతం అండి ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసి ఇదిగోండి రెడీమేడ్ది ఇది అంటే మెటీరియల్ ఇది అయితే నెక్ బ్రాడ్గా వచ్చింది ఇది తగ్గించి ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఒకసారి ఇదిగోండి మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో కటింగ్ చూపించాను ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తున్నాను ఇలా మనకు బ్రాడ్గా ఉన్నదానికి తగ్గించి ఎలా వేసుకోవాలి ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి చూద్దాం ఒకసారి ఇదిగోండి ఇలా చాలా బ్రాడ్గా ఉంది కదా అంతే ఈ సైజు వాళ్ళకి ఇంత పెద్ద నెక్ అవసరం లేదు అందుకని మనం ఎలా తగ్గించి వేసుకోవాలో చూద్దాం ఇదిగో చూడండి ఇప్పుడు నెక్ ఎంత వచ్చిందంటే మనకు ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది మనకు కావాల్సింది టెన్ ఇంచెస్ కావాలి ఇక్కడ మనకు షోల్డర్ షోల్డర్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది కదా టెన్ ఇంచెస్ కావాలి మనకు అప్పుడు ఎలా తగ్గించి వేసుకోవాలో చూద్దాం ఒకసారి ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని మనం ఇలా రెండు మిర్రర్స్ ఒకటే చోటుకు పెట్టుకోవాలి అలాంటప్పుడు మనకు మధ్యలోకి కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా సరి చూసుకొని వేసుకోవాలండి ఎప్పుడైనా కూడా మనకు నెక్ వేసుకునేటప్పుడు రెండు ఒకటే సైజుగా రెడీమేడ్ ఇలా వస్తాయి కదా రెండు ఇలా చూసుకొని అప్పుడు చక్కగా మధ్యలో నుంచి వేసుకోవాలి ఇదిగోండి మధ్యలో నుంచి ఇలా నేను ఒక టూ ఇంచెస్ ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని మధ్యలో నుంచి ఇక్కడ ఫస్ట్ లావుగా వేసుకోవాలి నెక్ వైపు వేసుకొని చివరికి వచ్చిన కొద్దీ సన్నగా వేసుకోవాలి ఇలా కరెక్ట్గా చూసుకొని వేసుకోవాలండి ఇదిగోండి ఇలా ఇలా సన్నగా వేసుకోవాలి చివరికి వచ్చేసరికి ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇలా మనకు నెక్ అనేది తగ్గిపోతుంది చూడండి ఇప్పుడు ఎంత తగ్గిపోయింది చూడండి మనకు చూస్తుంటేనే తెలిసిపోతుంది కదా ఇదిగోండి ఇటువైపు అటువైపు స్టిచ్చింగ్ వదిలిపెట్టేసి ఇక మనకు మధ్యలో టెన్ ఇంచెస్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇటువైపు అటువైపు మనకు స్టిచ్చింగ్ వదిలిపెట్టేసా ఇక మనకు మధ్యలో టెన్ ఇంచెస్ వచ్చింది అంటే మనకు సరిపోని వచ్చిందంటే ఇప్పుడు షోల్డర్ ఇలా చూసుకొని ఇలా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా ఫోల్డింగ్ వచ్చిందని మధ్యలో అని అనుకుంటున్నారా చూడండి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ చేస్తాను కదా మీకు తెలుస్తుంది ఇక పైనుంచి ఇలా లైనింగ్ క్లాత్ వేసుకొని లైనింగ్ కూడా అంటే అలాగే వచ్చేసింది షైనింగ్ క్లాత్ మెటీరియల్తో పాటు అలాగే వచ్చేసింది ఈ లైనింగ్ క్లాత్ వేసుకునేటప్పుడు షైనింగ్ చూసుకొని వేసుకోవాలండి ఎటువైపు షైనింగ్ ఎక్కువ ఉంది ఎటువైపు తక్కువ ఉంది అనుకొని చూసుకొని వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇలా ఉంది కదా ఇలా పైన ఉండి ఇప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది కింద మనకు ఇదిగోండి వర్క్ వచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది మనకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది మనం ఇక్కడ చేయి పెడితేనే తెలిసిపోతుంది మనకు ఎలా వచ్చింది అనేది ఇప్పుడు స్లోగా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఏమాత్రం మనకు వర్క్ పైన పడ్డా సూది విరిగిపోతుంది అందుకోసం అని చెప్పి స్లోగా వేసుకోవాలి చూసుకుంటూ ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు లేదా నెక్ పీస్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇదిగోండి ఇలా అయితే మనకు ఈజీగా అవుతుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇలా వేస్తున్నాను వర్క్ వచ్చింది కదా నెక్ పీస్ అవసరం లేదు ఇలా మనం డైరెక్ట్ వేసేసుకోవచ్చు ముక్క తిప్పి వేసుకోవడం అంటారు ఇది ఇలా చూసుకుంటూ నెక్ అంతా కూడా స్లోగా వేసుకోవాలండి మనకు ఎంత స్లోగా వేసుకుంటే అంత బాగొస్తుంది మనకు నెక్ అంతాను ఇదిగోండి ఇలా స్లోగా వేసుకోవాలి ఇటువైపు కూడా మనకు వస్తుందా లేదా అని చూసుకోవాలి ఇటు సైడ్స్ కూడా కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా అని చూసుకొని అప్పుడు వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇలా చక్కగా అంతా వేసుకోవాలి నెక్ చుట్టూ కూడా ఇలాగే వేసుకోవాలండి స్లోగా వేసుకోవాలి ఏమాత్రం మన సూది కింద పడ్డా విరిగిపోతుంది ఇల్లంతా చుట్టుగా అంతా కూడా వేసుకోవాలి కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఒకటికి రెండు సార్లు తప్పనిసరిగా మా వీడియోస్ అన్ని చూసుకుంటూ మీరు చేసుకోండి తప్పనిసరిగా స్టిచ్చింగ్ వస్తుందండి మీకు చాలామంది అసలు మీరు మీ టైలరింగ్ చూసిన తర్వాత మేము నేర్చుకున్నామండి చాలామంది చెప్తున్నారండి చాలా సంతోషం నాకు ఎందుకంటే ఒకరికి నేర్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే మాకు వీడియోస్ అన్ని మేము ఇలా పెడుతున్నాము అంటే అలాని కాదు అందరికీ రావాలి కదండి ఇప్పుడు నేను కూడా ఒక చోట నేర్చుకొని కదా స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను అదే అందుకోసం అని చెప్పి ఆ ఉద్దేశంతో అందరికీ టైలరింగ్ రావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ టే మనకు వీడియోస్ అన్నీ మేము చక్కగా క్లియర్గా చెప్తున్నానండి ఇదిగోండి ఇలా వేసుకోవాలి నెక్ అంతా కూడా ఇలాగే స్లోగా వేసుకుంటూ రావాలి ఇదిగోండి ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా వేసుకున్నాం వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకు నెక్ ఎలా వచ్చిందో వెనకకు చూద్దాం ఒకసారి
ఇదిగోండి ఒకవేళ మీకు జారినట్టుగా ఉన్నట్టుందని అనుకోండి ముందే ఇది కుట్టకు ముందే ఇవన్నీ పిన్స్ అన్ని ఇలా పెట్టేసుకోవాలి ఇలా పెట్టేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే అప్పుడు కదలకుండా ఉంటుంది మనకు అటువైపు ఇటువైపు ఇంకా ఈ నెక్ ఒకటనే కాదు ఇటువైపు సైడ్లు కూడా షోల్డర్ పై పక్క ఇటు సైడ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇలా పెట్టుకొని అలా కూడా వేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు అటు ఇటు కదిలినట్టు ఉన్నదని అనుకుంటే ఇప్పుడు వెనకకు తిప్పేద్దాం ఎలా వచ్చింది అనేది ఇదిగో చూడండి ఒకవేళ మీరు లైనింగ్ జాయింట్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఇటువైపు కూడా వేసుకొని కూడా లైనింగ్ జాయింట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇంక ఇటువైపు మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా ఇటువైపు కూడా వేసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా తిరిగేసుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే అప్పుడు సీదా చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఒకసారి వేస్తున్నా చూడండి ఎలా వేసుకోవాలనేది ఇటువైపు ఇదిగో చూడండి ఇలా వేసుకోవచ్చు ఇలా వేసుకుంటే మనకు కూడా ఇంకా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది నెక్ డిజైన్ అనేది కూడా ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా దగ్గరికి వేసుకోవాలండి అప్పుడు నెక్ ఎంత వరకు ఉందో అంతవరకు ఇలా దగ్గరికి వేసుకుంటే అప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు నెక్ ఓపెన్ చేసుకుంటే అప్పుడు చక్కగా వస్తుంది ఒకవేళ మీకు ఇలా ఒకవేళ మీకు మిషన్ మీద కుట్ట రాలేదని అనుకోండి చేయితో కూడా కుట్టుకోవచ్చు దగ్గర దగ్గర కుట్టు వేసుకుని కుట్టుకోవచ్చు అలా కూడా కుట్టేసుకోవచ్చు మీకు మిషన్ మీద ఇలా సూదులు విరిగిపోతే భయం అనేదని ఉంటే కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళకి అలా సూది దారం పెట్టి కూడా నెక్ వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇలా వేసాను చూడండి ఇక రెండు కరెక్ట్గా వచ్చేసాయి కదా ఇక మధ్యలో పీస్ కట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇక ఇదిగోండి ఇలా మనకు స్టిచ్చింగ్ అంతా వదిలిపెట్టేసి స్టిచ్చింగ్ ఉంది వదిలిపెట్టేసి తర్వాత కట్ చేసుకోవాలి ఇలా నెక్ అంతా కట్ చేసుకొని ఇది కూడా స్లోగా చూసుకుంటూ కట్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఒకవేళ సైడ్కు కట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇలా చూసుకొని చక్కగా కట్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇప్పుడు నెక్ అంతా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు తిప్పే చూపిస్తాను చూడండి నెక్ ఎలా వచ్చింది అనేది ఇదిగోండి ఇలా ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇదిగోండి కొంతమంది మిషన్ మీద కూడా వేస్తారు ఇంకొంతమంది సూది దారంతో కుట్టుకుంటే ఈజీ అవుతుంది అని చెప్పేసి అలా కూడా వేసుకోవచ్చు ఇది మిషన్ మీద వేస్తే ఎందుకంటే వర్క్ అంతా మనకు అడ్డు వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను సూది దారంతో స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను చూడండి కదలకుండా ఉండడానికి నెక్ అటు ఇటు కదలకుండా ఉండడానికి చక్కగా వస్తుంది ఇలా మన సూది దారంతో ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి పైనుంచి ఇదిగోండి ఇలా పెద్ద కుట్టు వేసుకున్నా పర్వాలేదు ఎందుకంటే కదలకుండా ఉండడానికి మనకు ఇలా రెండు వరుసల దారం పెట్టుకొని ఇలా వేసుకోవాలి నెక్ అంతా చక్కగా వేసుకుంటూ చూసుకుంటూ ఇలా వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇప్పుడు నెక్ ఎలా వచ్చిందో మనకు అలా వస్తుంది పైనుంచి కుట్టు వేసుకుంటే కదలకుండా ఉంటుంది వర్క్ అంతా కూడా చక్కగా వస్తుంది ఇదిగోండి చివరికి కూడా ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎప్పుడు ఈ దారం కట్ చేసి ఇదిగో చూడండి ఇప్పుడు చక్కగా వచ్చేసింది కదా నెక్ అంటే మనకు ఎలా వచ్చిందో అలా వచ్చేసింది మనం ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేసింది ఏమాత్రం కనిపించదు చూడండి ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది ఏమైనా ఏం కనిపించదు ఇక చుట్టూ అంతా లైనింగ్ అంతా జాయింట్ చేసేసుకుందాం మాది ఇంకో ఛానల్ కూడా ఉందండి ఫుడ్ ఛానల్ ఉంది విశిష్ట ఫుడ్ అని ఆ ఫుడ్ను కూడా చూస్తారని అనుకుంటాను దానికి కూడా మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి ఇలా మా వీడియోస్ అన్నీ ఫాలో కండి మీరు తప్పనిసరిగా ఇదిగోండి ఇలా లైనింగ్ అంతా జాయింట్ చేసేసుకుందాం చుట్టూ లైనింగ్ అంతా జాయింట్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు జాయింట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇక్కడ కింది వైపు మనం ముందు బార్డర్ కట్ చేసాం మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో చూపించాను కటింగ్ వీడియోలో చూపించాను చూడండి ఇది అంటే మనకు హైట్ చాలా ఉంది ఇప్పుడు తినకు కావాల్సింది థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్ పొడవు కావాలి అయితే ఇది ఏంటంటే ఫార్టీ టూ ఇంచెస్ వచ్చింది పొడవు మొత్తం అంత పొడవు అవసరం లేదు కదా మనకు అందుకోసం అని చెప్పేసి కింద బార్డర్ విప్పేశాను పింక్ కలర్ బార్డర్ 
విప్పేసి ఇప్పుడు దీనికి స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను ఇలా మనము ఇదిగోండి పై వరుసకు ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా పై వరుసకు మన వైపే తిప్పుకోవాలి సీదాన్ని తిప్పుకొని ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఇదిగోండి ఇప్పుడు మనకు ఇది సీదా ఉల్టా చూసుకొని వేసుకోవాలని చెప్పాను కదా మీకు ఇందాక షైనింగ్ ఉన్నది ఇటువైపు ఇలా మనకు షైనింగ్ లేకుండా ఇటువైపు అని చూసుకొని జాయింటింగ్ చేసుకోవాలి లైనింగ్ అనేది ఇదిగోండి ఇటువైపు మనకు ఇది కట్స్ వస్తుంది కదా ఈ కట్స్ వచ్చుడుకు మనకి ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసి కుట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే కట్స్ వస్తే కట్స్ లోపలికే పోతుంది ఇది అందుకోసం డైరెక్ట్ కుట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదిగోండి బార్డర్ అంతా ఇలాగే స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇలా అంతా బార్డర్ అంతా చేస్తాం కదా సేమ్ మనకు అది మెటీరియల్ ఎలా వచ్చిందో ఇప్పుడు అలాగే స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాం చూడండి నేను ఎక్కువ ఇదంతా కూడాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మా వీడియోస్ అన్ని మీరు ఫాలో కండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్